മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർക്കൽ റോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഫോർ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോഡി പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ റോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ബോഡി ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പി എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നൗ ഈ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ എന്താ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോർമേഷൻ എങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർക്കൽ ബോഡിയെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പോലെ എൽ എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണുവാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി എന്നുള്ളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫോർമേഷൻ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിയും ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ വന്ന മാറ്റം ഓക്കെ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൾസോ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പോയിസൺസ് റേഷ്യോ എഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നും എന്താണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയാമീറ്ററിലെ റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി എന്നുള്ള ഡയാമീറ്ററിലേക്കാണ് അത് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒറിജിനൽ ഡയാമീറ്റർ ഡി ആയിരുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്കൊരു ഇവിടെയും നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെയും നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി സോ ഹെൻസ് ഫൈനൽ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കാം ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നൗ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡയാമീറ്റർ ഞാനവിടെ ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഞാൻ വി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ഓക്കെ നൗ നമുക്കറിയാം അത് ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി ആണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡയാമീറ്റർ എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് വി ഡാഷ് ബി ദ ഫൈനൽ വോളിയം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡാഷിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വോളിയം ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ വി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈനൽ വോളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ആ ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടോം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്
ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ളതും വളരെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഡിഫോർമേഷൻ ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ഡി സപ്പോസ് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചു വയ്ക്കെ ഡെൽറ്റ ഡി ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ ഡിയുടെ സ്ക്വയർ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് ഒരുപാട് ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എറർ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എഫേർട്സ് ഒരുപാട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നെഗ്ലക്ടിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പവേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹയർ പവർ മീൻസ് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണ് മാത്രമല്ല സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൽ ഡെൽറ്റ ഡി തുടങ്ങിയ വാല്യൂസിനെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹയർ പവേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വിക്ക് നമ്മളൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ മൈനസ് ടു ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ഓക്കെ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി എന്നുള്ള വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു calculate the volumetric strain epsilon v is equal to delta v by v which is equal to pi by 4 into d square into delta l minus 2d into l delta d all divided by pi by 4 into d square into l alle right. namu delta v endana namada change in volume aanu v ennullo namada initial volume aanu namu rendu perude values namu endu cheyunu ee equation il substitute cheyunu okay അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ മൈനസ് ടു ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഡെൽറ്റ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ഈ ഒറ്റ ടേമിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എഫ്സിലോൺ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ടു ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ എന്നൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ ഡി ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും എൽ എൽ ക്യാൻസൽ ആവും and then 2 into delta d by d mathra avada baaki unda okay appo adu aa equation aanu nammal ivu ezhuthittullathu epsilon v is equal to delta l by l minus 2 into delta d by d okay idana nammade volumetric strain de equation okay idana nammade volumetric strain de equation or we can write that delta l by l ennu parnja endana adu adu longitudinal strain aanu alle delta l by l ennu parnja kenjal adu ൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എഫ്സിലോൺ എൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത് ഡയമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെയിനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോർഡിയു
this ratio is known as bulk modulus k okay k is equal to direct stress divided by volumetric strain okay idoru statement pole nammal vaichu itre idil uddheshikkunnullo nammal young's modulus padichu alle young's modulus endayirunnu namukku compressive stress allengil tensile stress divided by corresponding strain aayirunnu okay namukku shear modulus nammal padichu alle shear modulus endayirunnu shear stress divided by shear strain nammal padichu alle അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ടേമാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ടേം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങളത് ഓർക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കംപ്രസിബിലിറ്റി അതായത് ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെയും ഗ്യാസസിന്റെയും ഒക്കെ കംപ്രസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി നമ്മൾ സി എന്നുള്ള ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ സോ നിങ്ങൾ ബൾക്ക് മോഡൽസ് പഠിക്കുക ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ട്രെയിനിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യങ്സ് മോഡലസ് ആൻഡ് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഷിയർ മോഡലസ് ആൻഡ് ബൾക്ക് യങ്സ് മോഡൽസ് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എന്തായാലും പഠിക്കാം ഓക്കെ നൗ Uh, consider this body. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചല്ലോ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോഡി സബ്ജക്ട് ടു ത്രീ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ട്രെസ്സസ് എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ സിഗ്മ വൈ വൈ ഡിറക്ഷനിലുണ്ട് ആൻഡ് സിഗ്മ ഇസഡ് ഇസഡ് ഡിറക്ഷനിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൗ ഈ ബോഡിയുടെ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ലോൺ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ലോൺ എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ലോൺ വൈ പ്ലസ് എഫ് ലോൺ ഇസഡ് ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ ഇസഡ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു മ്യു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ലെറ്റസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ലെറ്റസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇസഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് and let that be equal to sigma okay avada uh, act cheyna sigma x sigma y sigma z ok equal aanu vicharikka angane aanengil namukku adinde value sigma ennu kodukkeyanengil namukku ivide ee equation la endu eduda ivide namukku 3 into sigma divided by e ennu edudalo into 1 minus 2 mu ennu namukku eduda idana nammude epsilon v ide equation varunathu okay now ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിഗ്മ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നൗ നമ്മളത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സിഗ്മ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു മ്യു ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓ സോറി സോറി എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറിപ്പോയി ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സോറി സോറി നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിഗ്മ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു മ്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ സിഗ്മ ക്യാൻസൽ ചെ
or we can write E is equal to 3k into 1 minus 2 mu. Okay, E is equal to 3k into 1 minus 2 mu. Okay, what are the important items of relationship? Okay, so we can learn this from fluid mechanics, geotechnical engineering, and we can repeat the equation of the subject. Okay, E is equal to 3k into 1 minus 2 mu.